Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrinë a kjo edicion informativ, këtu në radio televizionin Adrianet. Biznesi vogël në durës është a i cili për merë goditje të një pas njëshme nga konkurenca e pandershme, ullja e fuqis konsumatore apo edhe taksa të jetë larta. Shërbimi taksi është një prej sektorve që punëson një numër të konsideru e shumë personash, por e artë mja për ta mbetet e pasigurt. Shumë prej taksistëve të licensuar kanë zirë në shqitje automjetet e tyre, pasi ndodhen vetëm një hap larkë falimentimit. Institucionet shtetërore nuk ndërhyn për të reguluar tregun dhe eliminuar konkurencen e palishme. Taksistët e qytetit të dursit shprehen se janë vetëm një hap lartë gërënimit ekonomik. Shumë prej tyre bëjnë me dje se kanë vënë një oftimin shqitet në gjamat e automjeteve të tyre. Shkak për këto është bërë konkurenca e pandershme. Si pas tyre, numëri taksive që operojnë pa licencë në rrugët e dursit është me i madhë se sa numëri automjeteve të licensuara. Një situatë e tjil i hap rrugën konkurences të pandershme dhe informalitetit në ekonomi, nga të cilat dëmtojt e rënd ju vetëm gjepi këtyre taksistëve, por edhe bugjeti shtetit i cilë e rëkëton më pak të ardhura. Ata i bëjnë thirje strukturave të pushtetit vendor dhe qëndror që të luftojnë këto fenomen. Ta filloj mi shpreje popolore që thonë të vjetë u qam për i shiut e na erdi breshëri. Sepse ne imi në biznes i vogull që përnoj me letra, me taksa, me gjitha, që i pagujm shtetit shdo gjatë. Si ku një letrë unë me më si pagu shtetit, një dite me kalu, qimi lek gjob. Ndryko, ne punojnë me letrat sakta, të pandeshmit, punojnë, ata punojnë në rrim. Nuk kemi përkraj nga policia bashkjake. I themi policia shtetërore e kam bashkjakët. U thu bashkjakët i limran të telefon, zdo me ditë fare, nuk egzistojnë. Si do mos për këtu ndurës, plasë për mendimin tim, nuk egzistojnë fare. Konkretisht në përshënë e kam bëjnë një telefon në dje policisë bashkjake, sa kaloj, i pa, nuk kemi që bëjmë se nuk kanë reklama si për. Ata rrinë ansore, hapin dyrët edhe punojnë. Kurse ne rrimë tako këtu, duke pakuj taksa është dhe gjë shtetit. Nuk kemi mbrojtje, trash, nuk kemi përkraje, nuk e di se që të bëhet, ne votuam të shtetë për të pasë një mirë qenja një shtetë të regullë, që dhe gjë të punojnë me letrat, punojnë Pagujmë dhe taksat nuk dhe lasë lëgërija zja, në falimentum. Kërënca e pëndesh me këtu në durës, në zanë në ndonë, është krejtësisht e përmbydur. Dhe në jemi, kemi shku në në të e farë gradë, sa që së marim e përri që gjatë gjithë ditës, ka rrasë e izbëjmë edhe lekët e shtetit. Rezikoni falimentimi? Më gjë rezikoni për jemi krejtësisht falimentum. Dhe përrim kotë fare, tu, për shikojmë dhe vetën tonë. Pas që shumë taksist kanë lënë në automjetet të tyre në shqitje, kanë vënë në targetën në shqitje. Për kjo është e janë rrugë që ne do përfendojmë që gjithë atje në shqitje, po përmbjetojmë me mlek të të mërëm nga shpia, po këmë parë të sidamos në këtë rrasë që po këmë parë të shqitje, mërëm mlek nga shpia i jepë shtetit. Se shtetit këtu nuk funksionan fare, fare, fare dhe fare. Qo shtetit qo dhe bashkje, qo policie bashkjake, atje nuk funksionan Premtime ka plot pa dherë të shazë gjë. Nëse informaliteti është kaktari kryesor që dëmton biznesin e tyre, nuk mund të lijet pa përmendur si një tjetër faktor negativ edhe fuqia gjithë një me ullet e konsumatori dursak për të tjilë qërbim. Taksistët e licensuar nënvizojnë se vitet 2015 ka hyrë me humbje të mëdha për ta, të pakten duke gjikuar nga e curia e tre muajve që sa polam pas. Dita ditës gjedhjet vendore afrojnë gjithë një më tepër, ndërko që njëzit bënë edhe më pjesmarës me opinionet apo qëndrimet e tyre. Ata presin se qëfar do të vendosin forcat politike se cilat janë zhvillimet brënda tyre me qëdhim që të kuptojnë se si do tjetë ardhmja e tyre. Partia demokratike sa i përket bashkisë të durë si duket se në mënyrë përfundimtare ka përjashtuar mundësin e prezentimit me një kandidat nga forcat e tjera politike të koalicionit opozitar. Pikërish kjo zhvillimi fundit është mirë pritur nga qytetarët të cilët e quajnë të drejtë vendimin e marë. Afrimi zgjedheve vendore ka rritur disia dhe temperature në gjendjes në vend ku janë shtuar diskutimet për kandidatët e mundëshëm dhe forcat politike të cilat ata përfajsojnë apo edhe që duhet i përfajsojnë. Fakti se shumica partive politike në vend janë pjesë e koalicioneve bënd që për mes konkretizimit të marveshjeve, 
me styre të ketë një ndarje të përfajsimit në njësi të qeverisis vendore. Javë të fundit koalicioni djath i drejtuar nga partia demokratike është bërë pjesë e debatit, ku duket se përfundimisht opozita në bashkine dursi do të përfajsohet me një kandidat të partiz demokratike. Njerëzit e kanë djekur këtë proces para zjedhor dhe teksa janë ushtrues të së drejtës e tyre për të zjedhur, kanë mendimin se raporti i forcave duhet respektuar dhe se kandidati i duhet i përkas partiz demokratike. Në që kandidati opozitës për dursin duhet tjetë nga partia demokratike, që mendim ke një në lidhje me kërë? Për ne është kush të mori të mori, nuk është gjo për ne. Për dursin në puna, bëjnë një për dursin. Kur do e këtë tjetë, për të në bëjmë për ne. Se nuk për e shofim gjonë të rezi, hi që fare. Shumë mirë këtë thonë, nga partia demokratike duhet tjetë. Mendoj se nga partia demokratike duhet tjetë. Pa vërstisht e vetëm pak dit më paru, shpallën kampion dhe sezonin e arshëm do të luaj në kategorin superiore të kampionatit komtar të basketbolit, ata pre disa muajsh nuk kanë marrë trajtimin u shqimor. Djemve të basketbolit të durse që nga fundi i vitit të kaluar, klubi shumë sport është të uta, nuk u ka dhe ndjeta të cilat u takoj në bas të kontributit që ata japin. Një fakti tilu bë publik nga vetë ekipi basketbolit gjatë emisionit Adria Sport në televizionin Adrianet. Vështirësit financiare që kalon sporti në vëndin tonë janë të njohëra prej kohësh. Vetë shteti, asë njëherë nuk e ka përfshirë sportin në prioritetet e veta kryesore, ku financimet në këtë fush kanë qenë të pakta, a i sa sporti me zimbahat në këmpë. Më të e për këtë situatë e vuajnë disiplinat të tila sportive se atletika, lërat me dorë, voliboli, basketboli, apo dhe disiplinat të tjera të karakterit individual, si mundja, boksi e të tjerë. Parë në këtë prizëm edhe dursi nuk bënë për jashtim, ku fondi i financimit parashikuar nga bashkia është kretësisht i pa mjaftueshem, jo vetëm për të investuar në infrastrukturën e tërreneve sportive, por edhe në trajtimin financiar të vetë sportisteve. Madje edhe i trajtim u shqimor i konvertuar në një kuot fare minimali financiare mujore, i parashikuar për të dhënë gjdo muaj, po hasë në vështirësit e shumëta. Një rast i tjilë vjen nga ekipi i basketbolit të meshkëve të të utës shpalur pak dit më parë kampioni kategorisë e parë, ku trajneri i këti ekipi Bekima Brajda në emisionin Adria Sport në televizionin Adrianet shprehet që djemët kanë që prej muaj djetor pa e marrë këtë kuat financiare në vlerë në rrëth 4.800 lekve të reja në muaj. Si që kemi bërë dhe ne, dhe të pak të ndëmë dhe kemi pasur në bështetin edhe bashkis, po të thëmë përmërësisë të thash që kemi 4 muaj pa e marrë këto trajtimit të shqimore, por në vitet për para pagesat kanë qenë shumë të regullet. Për i këtë e prapë, si shpjegohet që ka ndërprej e këshu, se duke si kur është dëshirë njëri të apo tjetit, kjo punë, ishim dheri atje, morëm, nuk marim prapë, a funksionon... Faktikisht dhe me thënë, faktikisht dhe me thënë, kjo kategoria e parë ka trajtime 28.000 lekë të vjetra. Të vjetra. Vjetra. Dheri në djetorë, Gjasht djemë të kivi të rëdhen, kanë marë plus dhe një 50.000 lek shë sponsorizim, në diku të 98.000 lek të vjetra. Por dhe rritë vjetë në më thënë, janë paguar edhe në 150.000 lek në muaj, kanë marë edhe 250.000 lek. Këte ullje dhe në këtë pikë dhe më thënë që mësë marë i farë e këte në këtë këtë këtë. Êshtë vitë i parë, të pak dhe në që nga vitë që kam lojtër, dhe rritë mësot që është njofë këtë fenomen dhe si shpjegohet kjo situatë, andosha ju edhe për shkak të mardhënjive të shmët jo të mira, po normalisht a ju jepet një shpjegim juve të qunave për të ndërprejë? Po të tisha i zoti me të dhënë përgjigjën do të jepe, po nuk mundën të jepe do të përgjigjën, se ndoshta po është kjo që të themi mardhënjit që kemi, po mardhënjit që ka mund me drejtusin e klubit nuk mund ndikojnë më stjepin lege, sepse është të shka që. Kushtë do që ta mendoj Sportistët dhe disiplinave të ndryshme të të utës e dursit në përpjekit e tyre bëjnë të pamundurën që krahës rezultateve për ambicjet e tyre personale të ndihmojnë edhe në përmirësimin e imajit të qytetit. Kontributi i bashkisë e dursit është i vogël, por që është me keqja edhe i kontribut që është nuk u jepet ekipeve. Porti i dursit ka njësër punimet për rehabilitimin e rjetit të brendë që mbrugori cili do të ndimoj në përmirësimin e shërbimeve si ndaj biznesit ashtu edhe ndaj udhëtarve. Rruga e kryesore e portit ajo që lidh hyrje nëmër 2 me terminalin e traketeve është duke u rekonstruktuar me një fond për 11.2 milion lekësh. Punimet pritet që të përfundojnë brënda 3 muajve, ndërko që janë marmasa edhe që të mos pengohet që akullimi normali automjeteve. 
Ka pak dit që ka një surpuna për rehabilitimin e një prej rrugve kryesore brënda teritorit të portit të dursit, bëhet fjal për segmentin rrugor nga hyrja numër 2 deri të terminali i tragedeve. Êshtë kjo një investim për të cilin autoriteti portual ka akorduar një financim për afro 11.2 milion lekësh. Në anë e drejtorisë është vilimit pra në autoritetit portual të dursit bëhet e ditur se si pas kontratës, punimet janë parashikuar të përfundoj në harë kun kohor të 90 ditve. Ky segment rrugor që ka njësur tashmë rehabilitimin ka një gjatësi për 800 metrash me gjërësi 9 metra. Puna ka njësur me gëryar në plot të asfaltit eksistuas për të vijuar me pas me prishje në shtresave dhe strukturave të betonit në një si përfajqe për 7200 metra katror. Pas këti procesi, rruga do të shtrohot me beton si edhe asfalt të beton me trashësi 5 cm. Burimet për duale bëjnë me dije se punimet në këtë rrug nuk do të blokojnë qërkullimin automjetëve në këtë segment të rëndësishëm rrugor për duale. Ato do të kryhen paralelisht me qërkullimin automjetëve të gjitha lojeve dhe për të garantuar një qërkullim sa më normal, kjo proces do të monitorohet dhe drejtohet në forca e siguris. Për gjatë vitit 2015 në portin e dursit janë parashikuar të kryhen një sër investimesh, ku vetëm për përmisimin e infrastrukturës portuale civile është parashikuar një fond investimi i përgjithshëm për 157 milion lekësh. Inertet apo dhe mbetjet të tjera urbane të gjdo loj vjojnë të grumbullojnë në mënyrë abuzive ku do në teritorin e qytetit të dursit. Në mjaft zona bashkje e dursit nuk ka vendosur kosha për hedhjen e mbeturinave dhe banorot i kanë dhe një zgjidje emergjente problemit, duke kryuar grumbuj abuziv mbeturinash. Me gjitha të përbalk të realitetit të kryuar mungon dërhyrja për eliminimin e ti. Periferia e qytetit të dursit është ndërruar, thuaj se e gjitha në një vator të nëzet për mjedisin, me ndikim të drejt për drejt të këshëndeti dhe cilësia jetës të komunitetit. Këto pamje i përkasin zonës e shkozetit, teritor ky i cili gjendet brenda vijës e verdh të melagjuar nga bashkia e dursit. Këtu koshat e hedhisë në beturinave nuk kanë egzistuar kur. Kjo ka bërë që në zonë të kryon vazhdimisht vatrat të nëzeta mjedisore, si që është kjo teritor i zaptuar krejtësisht nga mbeturinat, apo si që shtrati këti kanali i shëndërruar në një vend grumbullimi abuziv për mbeturinat e gjdoloj. Këto zonat të ndotura gjenden vetëm pa kilometra lërgë qendrës së qytetit. Një nga qytetet kryesori në Shqipëri me numër popullësie të tre fishuar brenda 2 dekatave të fundit nuk ka ende një qender për përpunimin e mbetive urbane, që të të thotë se në një të artëve të afërt, situatën në këtë teritor të shkozetit mund të bëhet akoma më shqetsuese. Një pridhe njët nga të gjithë si dita e gënjeshtrave, sot është një dit kër duke të reguar ndo një gënjeshtër, se cili prej nesh mundohet të vërë në loj mishta po të afërmit, por për mjaf qytetar, kjo dit nuk është asë pak e ndryshme nga të tjerat, pasi ata kanë ko që të gjdo dit dë gjojnë vetëm gënjeshtra. Në Evropë si kurse edhe në Shqipëri, një prili njëtë gjërësir si dita e gënjeshtrave, apo më mirë dita e shakave. Kjo shaka që përsërit e të gjdo vit, si pas historisë ka njësur nga romakët e lasht, të cilët në këtë datë festoni një fest luksoze për ndertë të përëndeshës Venus. Por data një prilë, për një pjesë të qytetarve të dursit, është një soj si ditët e tjera, pasi shumë premtohet, por asë gjëra alisht nuk bëhet. Kështu është cilësu si dita gënjeshtrave, Po në nëshim nuk ka, në qofë se ka në nëshim që është mëtë me shi ose me kohët mirë, se në nëshim tjetër nuk ka. Por vetë asë kam gënjë njëri dhe i dhe shi, asë më kam gënjë, nuk e di. Me nëni që ka në ndryshim data një prilë me ditët e tjera këtu, pas i bënë shumë premtime dhe nuk mbahen, dhe ato gënjë është rajqua. Gënjë është atë e qeverisë, po. A ta gënjën të shuin, motra. Sot është data një prilë, është dita e gënjështrave, me ndoni që ka në ndryshim nga ditët e tjera? Po, ka. Ka që njërzit i gënjën njërë ato të tjerë të në, si ditët dhe shantë, ditë dhe shantë sotë. Ju kanë bërë në i gënjështë rësë? Po. Qëfar gënjështë rësë ju kanë bërë? Po, më gënjën të më thanë, dilë ndursa, të koje vlajnë, të se të karën nga fjeri, e me, ka që. Kështë ardhë realisht vlajnë? Jo, 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 gënjështë. Kjo është si ditët e zakonshme. S'ka në një ndryshim, së mduket se ka në një ndryshim. Êshtë një ditë si ditë të tjera me plot halë, me papunësie, me gjithë këto gjana. Edhe për mua nuk ka asë një ndryshim nga ditë të tjera. Dijet që këtuk e ne kemi plot halë, plot probleme, që me zipë i nëzjerim do të në dritë. Tali përshkën në shkollë që jam asë ditë, edhe me ndoj të gënjën e i shokë. Qëfar gënjështër me ndoni t'i bëni? Si të virasi, vartë. Në kohë të ershme, shakat ishin kretë ndryshe, 
Kështu a i që gënje i dërgoj ndo njëherë në një udhëtim të gjatë, për të marrë ditë shka që nuk eksistonte, si pas sociologve e psikologve, në jetën e përdiqme shakat janë bërë të radha, kjo për shkak të presionit dhe ritmi të punës. Ata që e ndë sot e kësaj dite e festoj në mënyrën më të këndshme ditën e shakave apo gënjeshtrave, janë francezët. Ekipi volejbolit të femrave të të utës të dursit ka mbyllur fazën e partë të kampionatit komtar të volejbolit duke arritur objektivin që i kishte vën vetës. Pas e arritit të kishte ndër 4 vendet e para në tabelën e renditjes, të utat anje është duke u përgatitur për fazën tjetër nga ku do të dal edhe fituesi i titullit kampion. Në ndeshen e partë të kësaj faze, të uta u dhëton drejt tiranës ku do të përbalet në një sfid mjaft të vështir me barleti volejit. është mbyllur sezoni i kampionatit komtar të volibolit për femra dhe meshkuj duke i hapur kështu rrugën play-offit, faz në të cilën marim pjes 4 skuadrat më të mira, si për femra ashtu dhe për meshkuj. Ka qenë barleti volej për femra dhe studenti për meshkuj, skuadrat që kanë dominuar kampionatit respektive dhe kanë bërë diferencen me skuadrat e tjera ndjekse. Për femra, 4 skuadrat që fituan të drejden e play-offit janë barleti volej, tirana, partizani dhe teuta, ndërsa për meshkuj në play-off do të jenë studenti, tirana, teuta dhe vlasnia. Në mbyllje të dy fazave të kampionatit të femrave, të uta u rëndit e katërta, ku 14 ndeshje të luajtura registroj 8 fitore dhe 6 humbje me 26 pik të grëmbulluara. Për trajnerit e kësaj skuadre, Edmond Jazegji, të uta është brenda objektivave duke realizuar synimin kryesor, që ishte rënditja me 4 skuadrave më të mira të kampionatit. Objektivi primari i ekipit të utës ishte pjesmarje në fazën e play-offit, pra pjesmarje në 4 ekipet më të mire të volibolit shqiptar. Kjo objektiv u arrit, kampionatit është më ka përfunduar, jemi në fazën e play-offit, mas 2 ditë është ditë në ejte, në orën 8-10 është nëshje parë e fazës play-offit, ku ekipi jonë të të ndeshet me ekipin e parë të përfundimit të 2 fazëve të kampionatit, ekipi që zuri vënd në parë me ekipin e vëndit 4-ë ku është të kipi janë të uta. Si pas formullës e përcaktuar që në fillim të sezonit, skuadra vendit të parë luan ma të të vendit të katërt dhe skuadra vendit të dytë luan ma të të vendit të tretë. E në bazë të renditjes, kemi qiftet Barleti Volej të uta dhe Tirana Partizani. Për bali në play-off me skuadrën më të mirë të kampionatit Barleti Volej, trajneri ja zëgji e shesi një sfit të e për të vështirë për skuadrën e ti, por nuk më rëndë të shprehet se të uta do të luaj shancet e saj. Me gjitha të ekipi jonë të gjitha mundësit që ka, dojë që faqin në atakim dhe nuk si djetë, sepse sport e sport ka të papriturat e veta, ne jemi të pregatit edhe për të fitur. Në këtë faz play-offi, skuadrat përbalën tre herë, ku skuadra e renditur më lartë në kampionat ka si favor faktin se luan dy ndeshje në fushën e saj. Në rastin kër një skuadr fiton dy ndeshje radhazi e bënd të pavlefshme luajtje në ndeshje së tretë. Ndeshje e pare e play-offit e planifikuar për të luajtur nesër, të uta do të luaj në tiran jashtë fushës e saj, ndërkoj që ndeshje e dytë do të luaj të djelen më 5 pril në paladin e sportit Ramazan Njalla. Nëse një fest komtare do të bjerë të shtunën ose të djelën e hëna do tjetë ditë pushimi. Këtë e ka një uftuar sot gjatë një konferencë për shtyp zë vëndës kërë e ministri Niko Peleshi. Vendimi u morë në mbledhjen e sot me të qeveris duke shfuqizuar në këtë mënyrë një vendim tjetër qeverijetë disa viteve më parë. Si pas zë vëndës kërë e ministri të Peleshi, qeveria ishte detyruar që të merte një vendim të tjil për të respektuar parashikimet e kodit të punës. Atere në mbledhjen e sot me këshili ministrave, ka vendosur që në respekt të kodit punës, të drejtës së punojzve, si pjesë të melore të drejtave një rjut, kur festa zyrtare bje në ditë të pushimit javor, dita e hënë do tjetë ditë pushimi. Tuk e shfuqizuar në këtë mënyrë, vëkëmën numër 54, datë 3 dyti, 2010. Kjo vjen gjithashtu në respekt edhe të ndjeshmërisë së komuniteteve fetare, pasi ka festa komtare që janë edhe ju përkasin dhe besime fetare, duke filluar nga e hëna që vjen, që është e hëna pas pashkëve katolike, përfitoj nga rastit ju uroj gëzuar pashkët besimtarve katolik, ti dhe hëna do tjetë pushim, dhe qdo e hëna tjetër që vjen pas ditës komtare të pushimit në 
kërë ajo bje në fund të avë. Êshtë gjithashtu një stimul i rënsishëm për turizmin e brëndshëm, rikëthimi i disë se janë pushim, si dhe thash respektohet kodi i punës, i cili e ka pasur të fiksuar ditën e janë pushim, kur festa bje në fund të avë, Dëshërë gjithashtu të komunikoj edhe një projekt të qeverisë shqiptare për cilin popunohet me intensitet, i cili do të pajis, do të najap në mundësin të pajisim me bonuse dhe incentiva administratorët e shkëllqyër në punë si dhe shërbëtorët publik të shkëllqyër të cilës pikasin në punë në tyre, e kam fjallën për incentiva financiara, si dhe për njësër incentiva është të tjera të cilat tentojnë të korigjojnë dështimet e tregu të punës, dhe këtu e kam fjallën për shumët për pozicionet të cilat ngele vakante për shkak se nuk janë mjaftu shmërisht atraktive, si që janë për shumët mjekte specializuar në spitalet rajonale, apo mësuesi dhe lëndve të vështira dhe të tjera. Qeveria skandale dhe qeveri famkeqe, kështu e ka quaj të urkuretari partiz demokratike Lurzim Basha, qeverisje në majorancës Rama Meta, duke ju referuar asaj që e quaj të si fsheja kriminale të kërkesës autoritetetve belge për deputetin Froku. Basha theksoj se arsye ja është për plasja interesave kriminal në palatet e pushtetit fsheja e krimit me krim, si që është tipike për ligjet e mafjas. Kreu i demokratve i bëri këto komente gjatë fjallës të ti në mbledhin e grupit kuvendor të partiz të demokratike. Në mes të stuhis që ka ngritur denoncimi i vrasjes me pages dy deputetve me porosit kryetarit kuvendit Ilir Meta, si dhe në kulmin e etheve që kanë pushtuar bosët dhe ushtaret e krimit organizuar për shkak të avancimit të nismës ton historike dhe jetike për dekriminalizimin, ja ku shpërthen skandali radhës. Fshehja kriminale e kërkesës Interpolit për deputetin Froku i akuzuar nga drecia belge për vrasje. Dy herë radhazi, me 8 janar dhe me 23 janar të këti viti, është i njëruar kjo kërkes e një vendi mik të bashkimit e Europian. Arsua nuk mund tishte haresa. Nuk ka hares, nuk ka gabim në këtë nivel komunikimi dhe bashkunivi mes policive dhe qeverive për qështje ka që ndjeshme. Arsua nuk mund tishte asë burokratike. Shqipëris, Ministris Brendshme për hertë parë, i vjenë një kërkes e til e jarë zakonshme që normalisht duhet të ngrinë të në këmbë qeverin. Arsua është përplasja e interesave kriminalja në palatet e pushtetit, fshehja e krimit me krim, si që është tipike për ligjet e mafjas. Arsua është e kapja dëshmitarit kyqë dhe këthimi ti në një komardare për Ilir Meten, në akuzën më të rëndë të 25 viteve të fundit, për porositin e vrasje së dy deputetve. Por kësa e radhe kanë shkuar shumë ljarën. Kanë lënë gjurëm nga do të lidhjes me krimin. Kanë hapur një grop të madhe duke fshehur kërkesën e autoritetetve belge. I kanë vënë një tjetër një olë të pamerituar vendit, kanë minuar në themele policin, kanë goditur drejtsin, ligjin, shtetin, institucionet dhe gjithdo standart demokratik të vendit. Sa do të përpichen Edi Rama dhe se imeni ti sa i mirë Tahiri për të lartë duart edhe me këtë skandal duke sakrifikuar drejtorin e tyre të policis ata jo vetëm nuk i lajnë dot por i zhyjen akoma më shumë se që kanë. Sepse skandali qelbet ertë keqe dhe është i tyri. Por një ditë si kjo ishte caktuar numru si par artan didin kryet policis. Për të shërbyër porosit kriminale, e për t'i marrë me vete më katët, atëherë kur zullumi të bëhej mal, dhe si që ndodhi, atëherë kur zullumi nuk më bëhej do të më i fshehtë. Nuk mund të mullohe më krimi me krim, dersa u detyruan të ndërhynin kancelarit e Europës. Dhe vete më atëherë, rama lejo e procedurën, anulloj urdrin e fshehjes krimit. Ikja e didit është rënje një tullë në grehinën e madhe kriminale që është njëzur në mëkat, në trafice, nga më të ndyrat. Problemi policis në betet po aji, se problemi policis është modeli zgjedur. Kapja saj nga krimin kupol, shërbimi 
i ku polis sa e ndaj krimit, ndarja e hises me krimin. Smund ketë policia, model të ndryshëm nga i që i ka caktuar qeveria. Smund ketë policia, model të ndryshëm nga qeveria. Do të njojmë tashmë me informacione nga rrethët të ndryshme të vendit. Mungesa mjekve specialist në spitalet e zonave rurale bënd që pacientët i drejtojnë në kryqytetit. Spitali Burelit është të munduar të asgjith këtë problem duke punësuar me kotë pjesme disa mjekë të tjil nga qytetet e tjera. Ata vi në Burel dhe kryen vizita vetëm një dit në javë. Kjo gjë u siel probleme pacientëve pas i presin me orë të tëra në radhë, por drejtuesit e kësaj qëndre spitalore bënd të ditur se kjo është gjidja më e mire mund Spitali Burelit prej vite shvuan nga mos prania e vazhdueshme e mjekëve të specialiteteve të ndryshme, si okulisti, neurologu dhe kardiologu të cilët vinë me kotë pjesëshme në këtë institucion. Ne sot bëm një vëshgi me kamërën tonë, ku vumre, fluksin e matë të pacienteve të cilët kishin ardhur që nga zona të thela të rethit të matit, por edhe nga rethi bulqizës dhe krahina e mardaneshit. Pacientet e bulqizës vinë në spitalin e burelit, pasi edhe në spitalin e tyre mungojnë këto mjek specialist. Në ditët kur vinë këto mjek specialist, pacientet qëndrojnë për orë të tëra në koridoret e spitalit burel, për shkak të fluksit të matë të pacienteve. Vetë pacientët shprehen se mjeku duhet jeti për ditëm, pasi dhe të sëmurët janë të për ditëm. Të flukshon shënë është një herë një avët, pa të ne bëjmë kërkesh një dy herë një avët tjetë, akulistë tja këtë. Për një herë një avët nuk marë o punë, se një nësë mundë, ka është mundë një sy shumër ti. Për një të me bëjmë shë mësë, që të pa të në dy herë një avët, të e djeri. Dhe ja, dhe ja, dhe ja, dhe ja që që të mjek një avët që shtu virë që të bëjnë një një avët të regjith rrëthi bilë së rrëthi që të gëtë në mojë vi të këtoj një një avët për që në ka rrëthi në shumë mi për ditë në shumë mi një një avët po një një avët vi në vërlogu shtë të tëjnë të Shqecimin në lidhje me mos pranin e vazhdueshme të mjekove specialist e ngrejde drejtori spitalit Gjavit Mara Burel, Yuli Berberi, i cili shprejtë nga ana e ti është bërë kërkes disa herë ministrisë të shëndecis për mjek me kohë të plot, por për munges të mjekove në këto specialitete, zgjidhja e vetme është që të mbulohet nevoja vetëm me mjek me kohë të pjeshma. Ju bëjmë me dje se në shërbimi spitalor matë, Prangë konsultave të specialiteteve, ka disa vite që ka munges specialistës si kardiolog, neurolog, okulist e tjerë. Duke qënë se me ziki me arritur të bëjmë një kontrat të pjesme me këto mjek si kardiolog, okulist dhe neurolog kemi bërë një kontrat part-time një herë në javë, janë grumuduar të gjithë rastet për konsulenca të tila njëherë në javë ditën e ite. Në qytetin Elbasanit është është villuar një takim rajonali për fajtësuesve të njësive të qeverisjes vendore, të cilët kanë debatuar min dryshimin e kuadrit ligjor që regulon funksionimin e pushtetit vendor. Ndarja e rejtë teritoriale e ka bërë të domës doshën dryshimin e ligjit dhe për këtë arsye ka njësur edhe diskutimi alternativave me grupet e interesit. Katër shoqatat me fokus të autonomin vendori ishim pjesë e një trujezet të përbashko të zhvilluar në Elbasan ku asistuan të orët kërësorë të pushtetit lokal, të cilë diskutuan për organikën ligjore që do të zbatohet për zjedhive vendore. Diskutimi u fokusuar e të katër amendamenteve që do të miratohen më pas në parlament me shumit zvote nga deputetet e kuvendit të Shqipëris të praniqme të përqëndruan të ligjëri organikës pas e i egzistuas nuk konsiderot i përshtatëshëm për shkak të reformës teritoriale. Për kreju një bashkisë që e zimë sedini, ligjë e egzistuës e shimirë, për është nevojshme të zëvëndësot me një tjetër, si pas sedinit, ligjë rritu të ketë një organik të re dhe jo të arnohet. Imi në një lëvëndari shumë të asishmen, si që është takimi për reorganizimi, për të rritë për mërbimi, për rritë dhe mërbosë, si të donit të një të rritë për shtetit të ndorë, i cili 
do të mirë që i kalon në përmjet debateve dhe diskutimeve të aktorve të kushtetit dhe ndorë, si dhe të kam mundësim praktike për dhe mendimet e tyre, për mjerë administrimit dhe për pas një vitë sa më të mirë, një vitë sa më efektiv të tjetë i zbatushëm për gjithë një sitë të kushtetit dhe ndorë. I pranishëm në takim, deputeti i kuventit të Shqipëris Erdian Turku, bështet i sugjërimet e të pranishmëve dhe thasë në pragzit është lokale vendin dodet para një sfide, për shkak të mare si jetë reformës administrative teritoriale. Unë do doja shkërëja të majësin, që këtu janë disa nga aktorët kërësorë të kështetit lokal, dhe këtu së një si dhe kështetit vendorë një velit parë të majta dhe të djatë për bashkë, dhe që një kosisht për të unë të vendim në kësaj Projekt një shumë i rëndësishëm dhe trajton në probleme mjaftë të rëndësishme për funksionimin e pushtetit lokal. Se asë njëherë të edhe në ndodhëm i para një sfide, pushtetit lokal Shqipërin do dhe të para një sfide, të strukturave dhe të themi që vazhdojnë të funksionoj si pasëndarje së vjedër teritoriale dhe në përqëmëri për zjedhe dhe reja lokale dhe të formëzimit të si dhe të reja vendore i bazën e bashkida në gjashtë një bashkida për gjithë për teritorin e Republikës dhe të të transformimit pushtetit lokal dhe se në gjashtë dhe një një si vendore në bashki ku bashkan gjitha dhe një mori komuna shpranë në bashki dhe të projektuarat ashtë më të kjenë si të bashki të së artës. Takimi kishtë e si qëllim, fushizimin e strukturave të qeverisës vendore dhe rajonale dhe forcimi bashkëpunimit me së zjedrua vendore në Shqipri, me qëllim që të sigurot një decentralizim dhe qeverisë e vendore të efekshme. Në këtë kuadrë së notë fushizimi strukturave të qeverisës vendore dhe bashkëpunimit me së zjedrua vendore në Shqipri. Kalojmë të anjitë e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Kriza ekonomike është shëqyruar edhe me shtimin e numri të problemeve të ndryshme sociale. Një studimi ndërmar vitin e fundit ka të reguar se është rritur në djeshëm numri njërzve që i drejtojnë në lojrave të fatit në kërkim të zgjidje së problemeve të tyre ekonomike. Një kausisht është rritur në djeshëm edhe numri atyre që marim borgjë duke siel dheri edhe pasoja ekstreme për familje të veçanta. Për fundimet e studimit kanë shërbyr si objekt debati në bari për të identifikuar edhe ndimon që mund të jepet familjeve më në nevoj. Një studimin ndërmar nga Fondacioni San Nikola në Bari ka dëshmuar ndikimin e thell në shëqëri të krizës ekonomike e cila prej vitesh kam bërthyër Italin. Kras problemeve të shumëta të cilat janë lehtësisht të dukshme, ta shmë ka njësur të shfajqen edhe ato disi më pak të dukshme. Vetëm gjatë viti 2014, 1200 familje në rajonin e Pulias ju sekuestrua shtëpia, pasi nuk ishin në gjendje të paguanin borgjët që kishin marrë pikërisht për shkak të krizës ekonomike dhe humbje së vendeve të punës. Por nuk është vëdëm kjo. Tani një e treta e familjeve në pulja jetojnë në nivelin e varfris. Ky realitet ka si elë dhe të tjera probleme. Njerëzit në kërkim të shpresës dhe rrugdaljeve janë drejtuar fatit, duke shtuar frekuentimin e bingove e duke rritur pjesmarjen në lotari të ndryshme. Por ka dhe më keqë, pasi po ka qëshumë ku hua dhënsit janë kërësisht klanet të ndryshme kriminale. Në fund të prezentimit të këti studimi, Fondacioni San Nikola ka kërkuar që autoritetet të gjejnë forma për të qenë sama afrë njerëzve, me qëllim që ata të mos të ndërmarin dhe primet të tila ekstreme. Kisha katolike ka organizuar aplikimin e një skeme kreditimit të but, ndërkoj që ju ka bërthiri edhe organizatave të tjera që të ndërmarin nismat të tila në ndim të shëgjërisë. Kreministri Grek Aleksit Cipras në prak të vizitës të ti në Rusi ka bërthirje për thelimin e mëtejshëm të mardhënjeve mes dy vendeve. A i ka nënvizuar se vizita e ti në kryë qytetin Rus mund të mundësoj filimin e vërtej të mardhënjeve dy palshe me një impuls të ri, të mardhënjeve që kanë në perspektiva të forta në rritje, kryesisht në sektorët e energjis dhe turizmit. Në prak të vizitës të ti në Moskë dhe takimit më të të pril me presidentin Vladimir Putin, kryeministri Greqis Aleksit Cipras, ka deklaruar se mardhënjet mes Greqis dhe Rusis mund të përmirsojnë më të i dhe Greqia të bëhet një urë mes përëndimit dhe Rusis. Këto aji e bëri të ditur gjatë një interviste për agjensin ruset të lajmeve TAS, mund të kemi një bashkëpunim thelbësorë. 
Këtë aji e bëri të ditur gjatë një interviste për agjensin ruse të lajmeve. Mund të kemi një bashkëpunim thelbësor që do t'i mundësoj Greqis të eksportoj në Federatën e Rusis prodhime bujësore, konfirmoj Cipras, duke shtuar se këto vitet e fundit këto mardhënje kanë pësuar një goditje nga fakti se qeverit e më parsh me të vendit nuk kanë bërë asgjë për të pënguar këto politik për mendimin tim pa kuptim të sankcioneve për shkak të tensionit në Ukrajin. Si pas kreu të qeveris greke, mardhënjet me Rusin kanë qenë një situatë ngrirë këto vitet e fundit. A i ka vijuar duke thënë se nuk e di nëse ato njajnë me dimri në Siberi, pa dëshimi shte dimër dhe ta shmë po përjetojnë pranverën dhe duhe që net më shtesim pranverën me qëllim që të ketë një zhvillim të vërtet në mardhënjet tona, theksoja i. Ndodhemi në një situatë geopolitike e tensionit të veçantë, egzistojnë sfida të përbashkëta dhe duhe të shojmë se si popuj tanë dhe vende tona mund vërtet të bashkëpunoj në disa fusha, në ekonomi, në energji, të rekti, prodhim bujësor, të qartësojmë se ku njëri mund të ndimoj tjetrin dhe kryesisht të studiojmë se deri në qëfar mase bashkëpunimi unë mund të jetë konstruktiv, për faktin se mendoj vërtet që Greqia si vend antari bashkimit Europian mund të bëhet ndërlidhësi ur me sperëndimit dhe Rusis. Gjithashtu Cipras në nënvizoj se vizita ti në Mosk mund të mundësoj fëdhimin e vërtet të mardhënjeve dy palshe me një impuls të ri, të mardhënjeve që kanë perspektiva të forta rritjeje, kryesisht në sektorët e energjis dhe të turizmit. Në një kohë që në Frans vjojnë intensivisht kërkimet për gjetjen e trupave të pajetu dhe tarve të avionit Gjerman, ka dalë në dritë një detaj rimbi shkacet e rëzimit. Mediat të ndryshme franceze dhe Gjermane kanë publikuar një video e gjiruar me një telefon celular ku dë gjojnë pasagjerët që të rasi në momentet për para për plasjes fatale. Me gjitha të autoritetet kanë hedhur posht një pretendim të tjilë duke deklaruar se deri më tani egzaminimi telefonave të gjetur nuk është kryerende. Të tjera detaje po zbulojnë për rëzimin avionit Gjerman në Alpet Franceze një javë më par, e ndërsa po vjojnë kërkimet për gjetjen e trupave të viktimave të tragedisë në dodur në Alpet Franceze, dhe mundja të ashmë është përshëndruar të këtë video e publikuar në shtyp. Pak orë pas në gjarjes, mediat pretendojnë se video e gjiruar me një telefon celular ku dë gjohen pasagjerët që të rasi në momentet për para për plases fatale, është të zbuluar në vendin ku ndodhi tragedia, por prokurori Marsejes, Bris Robin, e hodhi posh diçka të til dhe deklaroj se deri tani nuk është gjetur asë një video që të tregoj momentin në rëzimit. Si pas ti, egzaminimi telefonave të gjetur nuk është kryer ende. Por e vista franceze, vion duke thënë se video konfirmon atë që ka zbuloj një nga kotit e zezat avionit dhe thirjet e pasagjerve tregojnë sa ta e dinin se gjdo të ndodhte. Endërka që njëri prehetu e zvetë në gjarjes ka bërë thirje që gjdo kush që mund të ketë pamjet aksidentit të qëdhimshëm, tu adorzoj ato autoriteteve. Ndërko është të zbuluar një tjetër fakt që shton pikpjetje të mbi kompanin Lutfansa, për para se të riste trajnimin pas disa mua e shëndërprerje në vitin 2009, ndimës piloti Andrea Lupic kishtë njoftuar shkollën e pilotve të Lufthansas se kishtë pasur probleme me depresionin. Vetë kompania së qëroj se u kishtë dërguar e tuezve dokumenta mjekësor dhe shkëmbimet e emeleve të pilotit me shkollën. Ajo vendosit anulloj festimet e parashikuara për 60 vjetorin. Prokurori Turk dhe dy persona që e morën penga të kanë betur të vdekur pas nërhyrje së fortave speciale në godinën e gjukatës së Stambolit, autoritetet për më shumë se gjashtor negociuan me peng marsit, por në fund vetë me rrugzidje në betin nërhyrja e fortave speciale. Ka qënë një fund tragjik për prokurorin e Marpeng në gjukatën e Stambolit një dit më par. Prokurori i Marpeng ka humbur jetën gjatë operacionit të njësive speciale. Fatë kejsisht, a i ndëroj jetë në spital për shkak të plumbave të marë në trup. Ofensiva u zhvillua në orët e mbrëmjes në katën e gjash të godinës kumbaj peng prokurori. Ky fundit po e ton të vdekje në një adolescenti gjatë protestave antiqeveritare në parkun gezi në vitin 2013. Pengmarja ndodhi pikërish në salën e gjyjit. Dy agresorët kërkonin që polici përgjegjes për vrasjen e të rjut të dilte dhe të pranonte në televizion e ekzekutimin. Mësohet se ata ishen pjesë e një grupit të ekstremit të majt. Operacioni u para pringa një takimi kërë ministri Davut të Glu me ministri në brëndshëm dhe ato të drecis. A i aktivizojnë dalimin e përkoshëm të dhenjës e informacionit, si që parashikon ligji në rastet të tila pengmarjesh, që kategorizojnë në qështje që prekin edhe sigurin komtare. Forcat speciale arritën që të ekzekutonin edhe dy terroristët, pjestar të një organizate marxiste, përgjithse për disa sulme në Turqi, prej vitesh, dhe e shpalur terroriste edhe nga bashkimi Europian dhe shtetet e bashkuara. 
Si pas shefi të policisë së Stambullit Selami Altinok, forca speciale u detyruan të ndërhynin pasi negociatat nuk patën sukses. Ndërkohë që ishin nguajuar në katin e 6 të godinës, 2.5 marsit postuan në rrjetet sociale foto dhe video ku prokurori Mehmet Selim Kriaz shfaqe i lidhur dhe me një pistolet në kokë. Kjo ishte gjithçka i përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqëson në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0522912124. Faleminderit për vëmendjen tuaj bashkë mirupafshim.